。鹽田子原名鹽田仔，顧名思義，島上嘅村民都係以曬鹽產鹽為生。因為得天獨厚嘅地理優勢，便利產鹽，賣鹽就足以養活咗好幾家嘅村民。随住时代变迁，时移世易，制盐业逐渐式微，村民都全部外迁。而家嘅岛上就已经一片荒凉。经过一连串嘅复兴运动，就让呢一个小岛成为香港石果仅存嘅产盐地。嚟到盐田子，除咗可以了解制盐业嘅历史之外，其实盐田子呢一度仲有好多郊游嘅地方可以发掘得到。呢、这、一个小岛系有极高嘅面积，都系被树林所覆盖，有极高生态价值嘅红树林，人烟稀少，仲有一条抒情写意嘅玉大桥，接驳到去教西洲，仲可以参观到一个被列入为二级建筑文物嘅天主教圣约瑟小堂，了解到当地制盐业嘅文化同埋历史发展。呢一度系一个清新悠闲嘅郊游好去处。而家就等我哋一齐探索一下呢一个盐田子嘅小岛风情啦！请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。大家好，我系 David， 今日我哋一齐去盐田子，我就会喺彩虹站嘅私出口靠右转右，穿过隧道上地面，行前几步就可以揾到九十二号前往西贡嘅巴士，车费六个八，直接坐到总站落车。落车之后，我哋就可以行近去海旁嘅位置，再沿住呢一条海滨行咧，好容易就可以揾到好多嘅船家会招揽我哋上船观光游览。间间都会有船可以去到盐田子，价钱都差唔多，来回五十蚊，咁就求其揀一间船公司都得噶啦。嗱，呢张飞系系嗱，因为我唔限你时间嘅，唔知你玩几耐。咁呢，就通常我哋十二點、一點、兩點、三點、四點、五點係尾船，但係係啦，今日行咗呢就唔多人。咁、啊、我呢度有個電話㗎嘛、啊啊，你提前二十分鐘，你搭八打嚟啊,啊！我想十二點返嗰班船返，或者一點嗰班船返，咁、啊、我咪提前打嚟啊！嗱、啊啊，我揀呢一間肥婆嘅船公司呢，就搭八會開船嘅。咁鹽田子嗰度呢，就會搭正開船返返嚟西貢。咁唔同嘅船公司呢，都有唔同嘅安排。搭船之前大家就可以問定佢哋啦。坐呢一艘懷舊嘅三板船，真係好令人懷念。離開市區，出海嘅心情都特別愉快啊！秋天嚟臨，秋高氣爽，真係好適合外出郊遊啊！大概二十分鐘嘅船程，好快地我哋就可以嚟到鹽田子呢一度啦。遠處望到呢一個小島咧，就已經見到有好多嘅樹林覆蓋住。話咁快，我哋就準備登岸啦。其实呢一个小岛咧，经过复兴之后咧，加入咗好多嘅艺术元素喺呢一度。呢、这、一个嘅栏杆就建造咗五色嘅敲击乐器，好似风铃一样。当有风吹响嘅时候咧，呢一度就会响起，就好似有一种归家嘅感觉。码头嘅前面有一个凉亭，呢一度咧就系盐田子村啦。咁我哋由呢一度开始正式入村啦。面前呢一间白色嘅屋咧，好重要，佢可以搜罗到好多盐田子嘅资讯。又碰见一个艺术品啦，流波行云。其实老实讲，呢一度嘅艺术品我真系唔系太识欣赏，我就比较中意欣赏大自然多啲啦。呢间白色嘅屋咧，分别就系接待处、展览厅同埋小厨餐厅。成个嘅盐田子咧，可以行嘅地方唔多，要围绕一个圈行晒成个盐田子咧，都唔需要两个钟。不过呢一个小岛胜在人少，清新悠闲。路线简短易行，而且风景优美，最啱带埋老人家一齐嚟行。呢度咧，我系非常之欣赏设有一个飲水机嘅，我哋就可以唔使带咁多水、咁多负重过嚟呢一度远足郊游，轻松得多。白色屋仔呢一度咧就系办事处、展览厅同埋一间小厨餐厅，不过佢哋只会喺星期六日或者系公众假期先会开，而人多嘅日子我就冇咁大兴趣嚟呢一度啦。呢一间小岛大厨系一间好优美嘅茶座，设计简约精美。而餐厅嘅出面仲有一个可以望到海景嘅露天茶座，别具写意。不过要提醒大家，呢一度食嘢咧系真系好贵啊！平民嘅我哋都系带三文治同埋生果过嚟食，会比较划算一啲。
呢一个细小嘅海湾咧，经常都会有独木舟撑过嚟呢一度登岸，同埋呢一度咧都可以租借一啲水上玩乐嘅设备喺呢一度玩。好啦，等我哋再行上少少啦。上面有一个香怡茶座，前面仲会有洗手间。另个头去左手边呢一度咧，可以望到我哋第一个嘅景点，呢一棵百年樟树。呢一棵樟树已经有百几年历史，系呢一条村最有代表性嘅树。樟树对于盐田寺呢条村嚟讲，系有一个好特别嘅意义。喺村入面，每逢有女婴诞生咧，父母就会种一棵樟树，陪住女儿一齐长大。咁当女儿出嫁嘅时候咧，父母咧就会斩咗嗰棵樟树，攞咗佢嘅木材嚟做一啲嘅嫁妆。而家呢棵樟树底部嘅树干咧，都已经系坏死、空心咗噶啦。隔篱香怡茶座系用一啲红色嘅胶凳同埋一啲台铺设咗一个可以联谊嘅空间出嚟。呢度有售卖茶果同埋豆腐花。行前少少，呢度又有一个艺术作品叫做《盐田子香情》。其实呢一啲嘅艺术品都只系想活化呢一度嘅村屋，带翻少少嘅生气出嚟，总比起雕空破旧好。不过，尽管点样活化都好，都难以掩盖呢一度老化凋零嘅悲哀。前面又有一个嘅茶座，最出名嘅就系柴火土窑鸡。不过望到价钱牌，我真系唔系好敢入去食啊！平民餐都咁贵，我就真系食唔起啦。茶座嘅隔篱呢一条梯咧，就可以通去盐田啦，就系呢一个盐田子最有标志性同埋历史性嘅地方。下边正正就系晒盐嘅地方。不过如果要入去参观咧，都要捐二十蚊作为保育之用。呢度今日就冇开，我谂要去到周末先会开嘅啦。咁盐光保育中心咧，每逢周末同埋公众假期咧，都会对外开放嘅。同时每日都会举办两场介绍盐田嘅讲座，同埋海盐制作嘅工作坊。嗱，前面就系晒海盐嘅地方啦。咁呢块盐田晒盐嘅过程工序，盐田嘅历史咧都有好多故事可以讲到。其实早喺一六七零年，已经有客家人喺内地南方一带咧移居到嚟香港，偶然咧就发现咗盐田寺呢个地方，就定居咗落嚟。成个岛咧就只有五百多公尺宽，海拔咧最高得三十七公尺。因为潮涨嘅时候咧，海水就会淹没大片嘅平地；潮退嘅时候咧，亦都会随住风吹日晒，平地就成为咗一个好合适制盐嘅场所。所以當時嘅村民咧就全面發展製鹽業啦，喺呢一度開設鹽田、建造水閘、控制海水嘅進出，將生產翻嚟嘅鹽咧就售賣到去西貢同埋鄰近地區一帶。喺三百幾年前咧冇雪櫃嘅年代咧，其實人咧就主要用鹽嚟醃製食物，用嚟保存，所以鹽喺古代嘅時候係一種珍貴嘅商品。一啲體力勞動嘅農作業。经常都会出汗，亦都需要盐分去补充，所以盐咧就变成咗食物不可缺少嘅部分。所以当时盐系贵到咧，连周围嘅海岛咧都争住要攻击抢掠有盐嘅地方。呢、这、一个得天独厚嘅产盐地，就造就咗村民有一个安稳嘅生活。加上比较偏远，当时嘅政府都冇派员嚟呢度收税，令到啲村民咧就有一个可观嘅收入。村民就系咁与潮汐海水为伍。过住安居乐业嘅生活。好，介绍完呢一个盐田嘅制作同埋历史之后咧，其实呢一度除咗讲盐之外咧，呢一度仲系一个生态郊游嘅好去处。我哋围绕住盐田嘅右手边兜一个圈，好快地我哋就可以揾到一片好大好壮阔嘅红树林。呢度系一个好有生态价值嘅地方，物种丰富。亦都可以揾得到招潮蟹、蛋桃鱼，适合一家大细过嚟呢一度观赏。大家可以睇到呢一个地势嘅海拔高度，潮涨嘅时候，海水可以浸过盐田。小岛上面周围嘅绿化度非常之高，真系令人非常之清心写意。我哋再沿住呢条生态路线不断上山，周围嘅树木咧都系超级茂密。成个岛咧，我谂起码都有七成嘅面积系被树林所包围。沿住呢一条路行到尽头，我哋就可以揾到一个呢一度打卡必到嘅地标——玉大桥。佢就系一条接驳教西洲嘅一条桥。呢、这个分叉口嘅左手边咧，就可以去双子亭嘅
，我哋向前行前多少少，就可以見到玉大橋啦。眼前呢一條玉大橋咧，就係建於上世紀五十年代，當時嘅村民咧就好想去到滘西州嗰度耕作，所以佢哋就動員全村嘅人力嚟到建造呢一條接駁住兩島嘅橋梁。呢一条桥唔单止系一条通道咁简单，入面仲有一个好深层嘅意义。因为以客家嘅文化嚟讲咧，妇女系负责劳动嘅，所以客家妇女通过呢一条桥过对面耕作。条桥亦都象征住客家妇女刻苦耐劳嘅形象。呢一条桥就收集咗好多客家妇女辛劳嘅汗水，亦都标志住妇女对家庭同埋村落嘅贡献付出意义深重。我哋可以坐喺條橋上面，吹住微风，一路欣赏风景，影下相，打下卡，简简单单又一日啦。咁呢條橋呢，就可以通去教西州戈尔夫球场嘅，呢度就竖立咗一塊警告牌，提醒大家唔好乱咁进入。再向上行多少少呢，右手边嗰條路就可以通去码头，而直行嗰條路呢，就係教西州戈尔夫球场。咁教西州就已经发展成为一个戈尔夫球场。所以行到嚟呢一度，我哋就冇辦法再行入去啦。不过咁靓嘅地方，当然就係要放航拍机入去拍摄一下啦。咁教西州呢係一个好靓嘅地方，亦都係香港唯一一个开放俾公众嘅高尔夫球场。唔需要会籍，亦都可以入场打波，直至推广高尔夫球运动。买一个套餐入场打波，包埋食饭，都只不过係百几蚊，非常之抵玩。所以呢一个戈尔夫球场亦都系一个值得一游嘅地方。上一次我都有拍过教西州呢一条影片，大家有兴趣咧都可以上翻去睇下。好啦。去到呢一度咧，教西州同埋盐田子嘅生态郊游地方咧，就同大家介绍完啦。咁盐田子咧，除咗郊游嘅地方非常出色之外咧，仲有好多好有特色嘅地方建筑都值得我哋欣赏。我哋翻翻去头先行去玉大桥嗰条路咧，有一个分叉口嘅，咁嗰条路咧就可以通去双子亭。双子亭就系一个较高处嘅地方，就可以远眺周围附近嘅环境。如果大家细心行嘅时候咧，唔难发现会有好多呢啲天主教嘅经文教义竖立咗喺各处嘅地方上边。咁原来盐田子呢度嘅居民咧，全部都系信奉天主教嘅。呢、这、一个就系双子亭啦。咁我哋可以从呢一度高处远眺周围嘅环境。除咗可以观赏风景之外，呢一度最啱咧就系玩航拍机啦。从空中俯瞰咧，我哋就可以睇到呢一个盐田子嘅村落系几咁细小。而绿化嘅覆盖面积非常之大，系一个人烟稀少、清静嘅小岛。好啦，我哋翻翻去售卖柴火土窑鸡嗰间士多，一齐入村睇一睇啦。咁路牌指住左手边嘅方向咧，有三座非常重要嘅建筑物。嗱，右手边呢一座咧就系、是、盐田子文物陈列室，佢嘅前身咧系一间一九二零年落成嘅情波小学。虽然校址嘅面积非常细。但系师生嘅关系非常好，至到一九七零年就开始停办，零六年咧就改建成为呢一间嘅陈列室。而走过对面咧呢一间就系盐田子历史展览厅，两间嘅博物馆都只会喺假期先会开。展览厅旁边设有饮水机，我哋就可以补充水分啦。再走上多一层咧，上面就系一个非常之重要嘅地标式建筑，一间好靓嘅教堂——圣约瑟小堂。一九八四年，有一位传教士将天主教传到嚟香港。一八六四年，传教士就嚟咗盐田子呢一度。当时最初受浸嘅有陈氏三十三个人。直到一八七五年，全个岛嘅居民都已经系全部领洗信教，所以咧就所以就画咗一块地出嚟，兴建咗呢一间圣约瑟小堂。个教堂嘅建筑非常古典优雅。二零一一年更加系被古之会列入为一个二级嘅历史建筑。呢、这个教堂唔同嘅时候咧，都经常会有好多嘅信众过嚟呢一度祈祷，系一个盐田子最有代表性嘅建筑。所以嚟到盐田子，真系不得不入去参观一下
，非常之庆幸今日咁啱有好多嘅信徒会过嚟呢一度祈祷，所以我就可以顺便入去参观一下啦。入到去嘅时候咧，最先望到嘅就系呢一个彩绘窗，非常之靓啊！佢哋入边嘅设计咧非常之简约，十字架、圣母像都系非常之经典。教堂喺电视就睇得多，我都未曾真正入过教堂。今次都系一个好难得嘅机会，可以感受得到佢哋嗰种感恩同埋祈祷嘅气氛。呢种嘅建筑俾到我哋一种祥和同埋安静嘅感觉。呢度古典优雅嘅建筑咧，都会吸引咗好多嘅游客专程过嚟呢度打卡。如果你都系信徒嘅话咧，就不妨过嚟呢度行一转啦。离开教堂，我哋一齐睇一睇呢度盐田子而家居民嘅居所。其实都已经冇人收拾，非常之破旧不堪。而家岛上仲住紧嘅居民咧，我相信都唔到十户。楼房都已经系荒废晒，呢度亦都冇任何嘅生产。走落少少，下面就有一间基甸少年军训学校，入面仍然都系好新净，应该都会有人喺呢度进行训练。咁就讲一讲盐田寺呢度制盐业衰退嘅原因啦。咁就大概係喺一百年前呢，因为呢度嘅产业非常之单一，就淨係生产盐。嗰陣时开始会有内地同埋越南嘅盐呢开始输入，造成咗一个产品嘅竞争。加上交通改善咗之后呢，就会令到税务嘅人呢更加容易进出小岛，征收盐税，令到村民嘅收入大减，最终呢令到盐田停产。成个嘅制盐业大衰退，去到一九二零年，盐田子就见唔到任何嘅盐田。虽然一九四零年代岛上仲有一千人居住，不过之后十年间咧，村民都纷纷搬离，人数大减。去到一九八零年代，全个岛就剩翻四个嘅村民，小岛咧就逐渐荒废，一度被称为一个鬼岛。每样嘢都会有盛有衰。不过好彩，呢一度喺二零一一年就成立咗一个盐光保育中心，负责保育同埋推广盐田子自然生态同埋文化。呢、这、一个有三百年历史嘅古井咧，真系非常之珍贵啊！成条村就只有呢一口嘅活泉井，村民嘅饮用水同埋洗涤用嘅水咧，都系靠呢一口井。呢一口井真系对于人民历史意义非常之重大。而家呢一口井咧，入边仲系会有好多嘅水可以不利用。一啲嘅有心人重建盐田嘅工程，更加系获得联合国教科文组织颁发亚太区文化遗产保护杰出奖。呢度嘅历史文物非常之珍贵，大家嚟到呢度参观就要好好保育啦。好，最后对于天主教信徒嚟讲，佢哋唔惧怕死亡，我哋一齐参观一下天主教嘅墓穴啦。我哋有一日都会离开呢一个世界，究竟我哋带走咗啲咩，同埋留低咗啲咩呢？耶稣基督话俾我哋知，人是从爱而嚟，活在爱入面，最后亦都系往爱嗰度走。我哋应该留低基督嘅爱喺世上，亦都带住基督嘅爱往天父嗰度去。世上就只有用爱嚟建立，先至唔会腐朽，唔会被忘记。所以我哋今日活在爱入边，死后亦都系将爱播种，同四周围嘅植物一样，代代相传，生生不息。今日盐田子之旅嘅介绍就去到呢一度啦，希望你都会中意呢一条影片。中意嘅话咧，可以俾个 like 我，同埋订阅我 channel， 同埋记得将条片分享俾你中意交友嘅朋友。请大家订阅 David 大卫嘅频道，你嘅支持就系我嘅拍片动力。